L'avventura in Ballantan è iniziata un po' di anni fa, ufficiosamente. Io sono sempre stato innamorato del marchio Ballantan, come penso tutti quelli nel nostro settore. È un marchio storico, è un marchio che evoca delle emozioni incredibili e sono entrato ufficialmente nel novembre del 2010 eh, a Milano, nella sede di Milano, e da lì è cominciata la mia avventura. Ballantyne è fondamentalmente un marchio britannico, british, anche se è nato in Scozia e come tale deve comportarsi. Essere british in questa fase del 2012 è fondamentalmente un fatto culturale. British a Londra in particolare è il crocevia di una serie di uh, input e di output uh, di uh, energie intellettuali che vengono da tutto, da tutto il mondo. È un bacino che si è ben interpretato da un uh, sacco di uh, informazioni e un sacco di opportunità. Uh, per cui uh, Ballantyne che nasce in Scozia sarà, sarà sempre di più British, che significa un certo modo di essere nel mondo dell'abbigliamento. Abbiamo ripreso quella che è l'icona classica, il marchio classico di, di Ballantyne, tutti dicono è quel maglione con i rombi fatto in Scozia a mano e soprattutto un esercizio di colore. Tutto il mercato ci chiede, Ballantyne è famosa per i colori e come tale deve rimanere, quindi è l'esercizio dei colori con qualche anche eh, trasgressione. La sede principale è qui nel Vicentino, a Perugia ovviamente abbiamo una sede distaccata preposta prevalentemente all'utilizzo della maglieria, della maglieria di Cashmere, il Perugino è un luogo di eccellenza per la produzione del, del Cashmere e poi abbiamo tutta una serie di laboratori in giro per l'Italia di eccellenza per quanto riguarda la produzione di confezione eccetera. Tutte le collezioni devono essere indossate, sembra una banalità ma è, è un processo eh, stilistico di prodotto estremamente delicato. Io non ho mai fatto la mia vita né voglio fare delle collezioni che siano belle perché sono sullo stendino. Eh, sono belle quando la gente le compra e le indossa ed è soddisfatta di indossarle. Questo è un fatto primario nell'attività eh, di, eh, di, 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 di creatività e di industrializzazione della creatività. Uh, per cui uh, il mio rapporto con lo stile è sempre dire benissimo uh, come si traduce poi nella, uh, quella che io chiamo la quotidianità, io devo vestire l'uomo o la donna dalla mattina quando si alza fino, fino alla sera. Stiamo aprendo in questo momento il negozio a Mosca, poi a Sochi, eh, stiamo pensando a Londra, proprio perché siamo British, eh, in Corea, eh, in Giappone. La mia tensione è sempre quella di, eh, in questa fase, di mettere a punto il prodotto, di mettere a punto la collezione che sia assolutamente in linea con quello che vuole il mercato internazionale. Eh, per cui eh, sto minimamente rallentando l'apertura per essere sicuro poi di portare il prodotto giusto sul, sul mercato. Nel momento in cui sono sicuro assieme agli amici di Londra di aver individuato le caratteristiche positive eh, del, del nostro, della nostra collezione daremo un'accelerazione fortissima a tutto il fenomeno della, della, della presenza nostra sulla, sulla strada. I started working in, for Ballantines in, I think, late October 2010. I was uh, reached uh, by Mr. Natalucci, who is the CEO of the company, uh, when he took the lead of uh, Ballantine. And uh, he was looking for someone to, uh, as a creative director, to share this type of uh, relaunch of uh, the brands uh, with him. So that's more or less when I started uh, with the brand. What we were working on from the beginning uh, was uh, first of all to understand uh, what is Ballantine, uh, understanding the DNA, the craftsmanship behind it, the story behind the brand. And that's uh, the first part when you are approaching a house, an existing house with such a long story and tradition and uh, so looking for uh, the techniques that used to work uh, to work in the past was important 
understanding the philosophy of the Scottish uh, casual sportswear approach at the time was important in order to try and translate it into an update version of today. The history of Ballantyne started in 1921. Uh, the family at the time was uh, the pioneers, the first ones to brought the raw material from uh, Mongolia uh, of the Kashmir, but they were developing the treatment, how to treat the Kashmir, because, I mean, more than just a raw material, it's uh, an art, the process of uh, how to treat the yarn, how to make the yarn, and then how to knead it with the machines. So they were the first one to bring it <coughs> into Scotland and uh, to develop a very specific craftsmanship for the quality of the yarn and for the use of the intarsias. And that's what we are known for. Uh, we call it diamonds, is the shape the famous became a very famous uh, Scottish uh, motive. And all the techniques of the intarsia, which means um, you can take a painting and translate it into knitwear. All this type of techniques was new at the time. They were innovative, there was a, a spirit of uh, innovation and that's something that uh, the brand since 1921 were developing. It was a famous brand uh, due to the high and prestigious luxury uh, belongings uh, used to dress uh, in the 50s, 60s and 70s uh, the royal family. Uh, very important uh, movie stars and uh, let's say the glamorous travelers of the world at the time. Inspiration I think is everything, is what you eat, what you smell, what you, uh, when you laugh or when you cry. I think uh, Traveling, uh, people, I don't think, I mean, I never like research for inspiration. I'm just being inspired in a way. It can be something that I've done yesterday or something that comes that I've done in my childhood. It just, you come, but what you feel when you start a season, you personally, I just try to focus of what type of colors I see, of what type of feeling at the moment I have for the next season and that's where the inspiration comes from. We start building the collection um, let's say, usually the day after the first day presentation of the one before. <laughs> We're already in the process of the new one. Uh, I call it there is a, a period of time of reflections, which means is research on materials, inspirations, colors, techniques, effects, just very general of, about things that you bring together, you put on a, on a wall or on a table and you start playing with and see what is the things that you feel more. And then become the period where you're selecting, so you uh, focus on precise your inspiration, what it is that you really want to do, the colors that correspond to it, the materials which are extremely important, uh, and the developing of new materials. As uh, DNA of Ballantine is the research and innovation, so we are looking on making new yarns using new techniques, and this is a long process. Working with uh, the knitwear uh, laboratories in Perugia is very important on the developing of the um, product. Uh, there are different type of machinery and it's usually also the people behind the machinery that knows how to uh, use the machines, which is the art of the knitwear. It's a very specific work because we have a raw material which is a yarn and uh, 
it's you just need to change a little bit the tension of the machine and you get a new uh, feeling to the uh, fabric or the neat texture that you get. So we work very closely with uh, the factories and with the laboratories on developing uh, the industrial machines, the handmade machine where there it's extremely the art of making because you can almost make anything you want. So these machines and these laboratories are extremely important in order to really start from scratches to build. The, the items that sometimes it take uh, one day just to make one item or one day just to make the front of an intarsia. And uh, when you see the items, maybe you don't know it, but that's how long someone was sitting there and doing it. The objectives are those to bring this marque to that quelle soddisfazioni che merita, così come gli azionisti ovviamente. È un marchio di fama mondiale, perché tutti lo conoscono nel, nel mondo, e deve, e deve nella sua realtà eh, di prodotto, di marchio, di stile, di industriale, eh, avere questo successo. Lo voglio portare a questo successo di, di fruibilità. Tutti devono indossare comunque un capo balance nel mondo, nel prossimo futuro.